ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹೇಶಿ ವರದಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹೇಶಿ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರು ಈ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹೇಶಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಧಾರವಾಡದವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಮಿಲಿಂಗ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಪದವಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಬಳಿಕ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೂ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹೇಶಿ ವರದಿಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾಗೆ ವರದಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಇಡುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಇವತ್ತು ನೆನೆಯದಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದಿವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಭಾಷಿಗರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿರ್ತವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರು ಸದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನೇನು ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಸ್ ಯುಗಳ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳಿರ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ